بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے ایسی صورت میں جمعے کی نماز کا کیا حکم ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کر دوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں یہ جو مسئلہ ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ صرف اور صرف جمعے کی نماز کے بارے میں ہے اس کے علاوہ دوسری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے وہ ویڈیو میری آ چکی ہے میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھیں مسجد کو بالکل بند کر دینا جماعت ہی مسجد میں نہ ہو چاہے وہ جمعے کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو بالکل مسجد بند کر دینا یہ ناجائز ہے اور تمام محلے والے گنہ گار ہو جائیں گے ایسی صورت میں وہ ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے حکومت کا جو منشا ہے جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور مسجد بھی آباد رہے مسجد میں جماعت بھی ہوتی رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چند حضرات جو ہے مسجد میں جا کر چار پانچ آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں بقیہ جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر زبردستی کیے جائے اور ہر آدمی چاہے گا میں جا کے مسجد میں نماز پڑھوں گا تو ایسی صورت میں ایسا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اتنا سخت دباؤ آئے کہ مسجد مکمل بند کر دی جائے اسی لیے حالات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور جو چند آدمی مسجد میں جا کر جمعے کی نماز پڑھیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پہ پڑھیں زور زور سے اعلان کر کے چلا کر نہ پڑھیں خفیہ طور پہ آہستہ سے اذان بھی دے دیں اقامت بھی کہیں خطبہ بھی ہو اور جس طرح عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں ٹھیک ہے اور بقیہ رہے جو لوگ مسجد کو نہ جائیں وہ گھر میں پڑھیں گے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ان کے لیے مسئلہ یہ ہے ان کو اختیار ہے اگر وہ چاہیں تو گھر میں زہر کی نماز پڑھیں اگر وہ چاہیں تو جمعے کی نماز پڑھیں زہر کی نماز کا مسئلہ ذرا سے ابھی آگے بتاؤں گا کیسے پڑھیں گے وہ اس سے پہلے جمعے کی نماز کے بارے میں ذرا سمجھ لیں جمعے کی نماز کے لیے ضروری ہے خطبے کا ہونا اگر خطبہ نہ ہو تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ امام کے علاوہ کم سے کم تین مقتدی کا ہونا ضروری ہے اور اگر امام کو شامل کر لیں گے چار کا ہونا ضروری ہے ورنہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی اور جو جمعے کی نماز جو آپ گھر پہ پڑھنا چاہیں گے اگر اتنے آدمی وہاں موجود ہیں ایک تو جو سائیڈ والے گھر والے ہوں جو محلے کے اور دیگر حضرات ہوں وہ وہاں شامل نہ ہوں کیونکہ پھر وہی صورت پیس آئے گی پھر ہو سکتا ہے کہ گھر میں بھی نماز پڑھنے پہ پابندی لگ جائے کیونکہ پھر وہاں جمع جمع ہونے لگیں گے اور یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے بالکل الگ الگ رہنا ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا تب سب کو تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اپنے اپنے گھر پہ رہیں اگر آپ کے گھر میں اتنے حضرات ہیں کہ جو چار ہو جائیں امام کو ملا کر اس سے زیادہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں ضرور جمعہ پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ایسی صورت میں زہر کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے کیا میں بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے جو آپ جمعے کی نماز اگر گھر میں پڑھنا چاہیں گے تو اس میں ذرا سمجھیں ذرا تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں جمعے کی نماز ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں آپ اذان نہ دیں بغیر اذان کے صرف اقامت کہیں اور جو خطبے کی اذان ہوتی ہے وہ اذان دے دیا کریں اور اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیں جو تکبیر کہتے ہیں وہ کہہ کر نماز پڑھیں خطبہ وغیرہ جس طرح ہے اس طرح کر کے گھر میں نماز آپ مکمل کر لیجیے گا اور اگر ابھی مسجد میں نماز نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے آپ گھر میں جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اتنے حضرات وہاں شامل ہیں تو ایسی صورت میں آپ اذان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے اور اس کے ساتھ جس طرح عام طور پہ مسجد میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے آپ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں بہت تر یہ ہے کہ مسجد میں پہلے جمعے کی نماز ہو جائے اس کے بعد پھر آپ گھر میں پڑھیں یہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا خیال ضرور رکھنے کی کوشش کریں رہی یہ بات جو حضرات زہر کی نماز پڑھیں گے وہ جو زہر کی نماز پڑھیں گے وہ جماعت سے بالکل نہیں پڑھ سکتے وہ الگ الگ پڑھیں گے ٹھیک ہے جمعے میں جو حضرات شامل نہیں ہو پائے ہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں وہ زہر کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں وہ الگ الگ پڑھیں تنہا تنہا پڑھیں اور جس طرح عام طور پہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں اگر وہ لوگ زہر کی نماز مسجد میں جمعے کی نماز ہونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں پھر نماز پڑھیں چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں تب بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جو ہے مسجد میں جمعہ ہونے کے بعد گھر میں زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اذان دینے کی اب ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اقامت کہہ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز پہ بحث کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ مسائل نہ ملے آگے چل کے اسی لیے اس کو غور و فکر سے نہ سمجھ پائیں تو پھر سے سنیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح سے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام یہ مسئلہ پہنچ جائے میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد بہت ہی کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے